நல்லா மிக்ஸ் கொடுத்துருவோம் ரெண்டு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாமே நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சிக்கன் மேரினேஷன் வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்குது நேற்றுக்கு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த கேப்பில் வந்து கரண்டி ஆம்லெட் வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ சிக்கன் கரண்டி ஆம்லெட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமாப்பா ஆமாம் ஐ கார்ட் ஐ கார்ட் போட்டிருக்கு மிஸ்டர் ஜிமின் போட்டுருவோம் இந்த வாட்டி கரெக்டாக போட்டு ஓகே இந்த வாட்டி கரெக்டாக போட்டுருவோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து இந்த சிக்கன் கரண்டி ஆம்லெட் விறகுலாம் ரெடி பண்ணி உட் ஃபயர்ட் சிக்கன் கரண்டி ஆம்லெட் சிக்கன் குழம்பு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பீசஸ் அண்ட் அந்த கிரேவி இதை சேர்த்து எக்கில் மிக்ஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து கரண்டி ஆம்லெட் பண்ண போகிறோம் அந்த குளிப்பணியார மாதிரி இருக்கும்ல அதில் ஊற்றி பண்ண போகிறோம் இதை நான் எங்கே டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நாகர்கோயிலில் மத்தியாஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஃபுட் ட்ரக்கில் வந்து நான் டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் டெலிஷியஸான ஒரு கரண்டி ஆம்லெட் ஆம்லெட் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் பாருங்கள் இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே புரிஞ்சிடும் ஓகே கரண்டி ஆம்லெட் நம்ம எப்படி பண்ணணும்னு ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் அதுக்கு முன்னாடி விறகு வெட்டணும்ல இவ்வளோ பெரிய கொம்பு வச்சுருக்கோம் இந்த கொம்பு ஃபுல்லத்தையுமே விறகு வெட்ட போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொம்பு அண்ட் இந்த கொம்பு கூடயே வந்து ஒரு புது விதமான ஒரு எப்படி பாரு ஸோ வெட்டிடலாமா நான் தான் வெட்டுவேன் ஒரு ஒரு கட்டம் மட்டும் நான் வெட்டுறேன் ஒரு ஒரே ஒரு கட்டம் மட்டும் நான் வெட்டுறேன் இங்கே பாருங்க பர்ஃபெக்டாக வந்து கட் பண்ணியிருக்கு இது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த வெட்டு கத்தி வச்சு வெட்டிட்டு இருந்தாலும் நம்ம அது பண்ணும்போது செம்ம கஷ்டமாக இருக்கும் இப்படி பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கு ஃபிசிக்கல் ஒர்க் வேறு லெவலில் இருக்கும் பட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம வேகமாக போனோம் ஆல்ரெடி வந்து பத்து மணி ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே குக்கிங் பண்ணுறது யார் ஆவேன் இவனுக்கு நம்ம எப்போவுமே அப்படி தான் குக் பண்ணுவோம் அதை வேறு விஷயம் ஸோ அதனால் கட் பண்ணி வச்சிடுறீங்களா நான் அதுக்குள்ளே மேலே போயிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே ப்ரெஸ் ஆகிட்டு இருந்தேன் ப்ரெஸ்ஸாக ஓகே பவர் <laughs> இப்போ வந்து சிக்கன் கிரேவி வைக்கிற ப்ராசஸ் ஓகே கரண்டி வர கையில் வச்சிருக்கேன் அடுப்பும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ வச்சிடலாமா லெட்ஸ் டூ இட் நான் இங்கே வந்து ஒரு சேர் போட்டிருக்கேன் அடுப்பு பக்கத்துலேயே ஏன்னா ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டு வேலை பார்த்ததுனால ஸோ ஃபஸ்ட்டு கடாயை வந்து வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் வந்து பிக்கில் ஆட்டின நல்லெண்ணெய் நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் கடுகு வெங்காயம் தக்காளி பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் ஆனியன் வந்து வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் தக்காளி போடணும் ஒரு அவசரத்தில் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து போட்டேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஆனியன் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நல்லா சாட் ஆனதுக்கப்புறம் டொமேட்டோஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு போடணும் ஓகே பரவாயில்லப்பா எப்படி இருந்தாலும் கரெக்டாக வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கலாம்
நெக்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் வாங்கி வச்சுருக்க சிக்கன் வித் போன் சிக்கன் ஃப்ளஷ் வித் போனை வந்து உள்ளே போட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் கொடுத்துருவோம் மஞ்சள் மிளகாத்தூள் பெப்பர் சோம்புத்தூள் மசாலாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போ வந்து நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம் அளவுக்கு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இதை இறக்கிடலாம் பாருங்க எப்படி கொதிக்குது பபுள் பபுளாக இருக்கு பபுள் பபுள் ஃபைனலாக பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு சிக்கன் கிரேவி இறக்கிடலாம் கீழே ரெடியான சிக்கன் கிரேவியில் இருக்க பீசஸை மட்டும் வெளியே எடுத்து அதை கட் பண்ணி இந்த கிரேவி இருக்குல்ல அந்த கிரேவி கூட வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பீசஸ் மட்டும் தனியாக எடுத்து போன்லேருந்து எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா இதில் பிட்ஸ் ஆஃப் சிக்கன் பீசஸும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆனியன் டொமேட்டோஸ் அந்த கிரேவி மசாலா ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது கூட எக் ஆட் பண்ணி கரண்டி ஆம்லேட்டை முடிச்சிடலாம் ஸோ இதுக்குள்ளே நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் மசாலா எக் ஊற்றிடலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ மிக்சர் வந்து இப்போ நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு மிக்சர் இருக்க இந்த கிரேவியும் நான் உள்ளே போட்டுடுறேன் ஏன்னா மூணு எக்காக போட்டுடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கல்லில் ஆயில் ஊற்றி டெலிஷியஸான சிக்கன் கரண்டி ஆம்லேட்டை கொஞ்சம் நேரத்தில் ரெடி பண்ணி டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் என்ன சூடாயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றே ஒன்று நம்ம ஊற்றி டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இதை ஒரு வாட்டி நல்லா கலக்கிக்கலாம் அப்போ தான் எல்லா கரண்டி ஆம்லேட் அந்த பீசஸ்லேயும் வந்து நமக்கு சிக்கன் பீசஸ் கிடைக்கும் அதை ஊற்றிடலாமா ஓ நோ நிறைய ஊற்றிட்டோம் பரவாயில்ல ஸோ எடுக்கிறது தான் ஒரு பெரிய ட்ரிக்கு பட் இருந்தாலும் நம்ம எடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் இது கரெக்டாக வந்துச்சு சூப்பர் சூப்பர் அது ஒரு பெரிய ட்ரிக்குப்பா அது நம்ம நாலு நாள் பண்ண நம்மளும் பழகிறோம் இப்போ பழகிறோம் கரெக்டாக எடுத்துடணும் இல்லைனா ரொம்ப கரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நம்ம கரண்டி ஆம்லேட்டை எடுத்துடலாம் நல்ல ஃப்ளஃபியாக நல்ல சூப்பராக இருக்கும் இது சாப்பிடவே அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செட்டையும் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செட் போட்டுடலாம் ஆயில் நமக்கு தேவையான அளவு நிறைய ஊற்றிட வேண்டாம் இன்னொரு ரெண்டு கரண்டி ஆம்லேட்டுக்கு இருக்கு நம்ம கிட்ட ஸ்டப் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியதுதான் ஓகே அவ்வளோ அழகா இருக்குல்ல செம்மையா வந்திருக்கானா அண்ட் சொல்ல போனா ஃபர்ஸ்ட் செட்ல நான் ஒன்று சாப்பிட்டேன் ஜிவின் ஒன்று சாப்பிட்டான் டெலிஷியஸா இருந்துச்சு 
சோ ஃபைனலா டெலிஷியஸான இந்த சிக்கன் கரண்டி ஆம்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்க வந்து பார்க்கலாம் எப்படி ஃபுட் ட்ரக்ல வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி நாங்க பண்ணிருக்கோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணது இவ்வளோ நல்ல ஃப்ளஃபியா அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல ஜூஸியா இந்த ஆயில் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ தேவையான ஆயிலோ அதை மட்டும் தான் எடுத்துக்குது ரிமைனிங் ஆயில் அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ ஆயில் நிறைய வேணுமா அப்படின்ற அந்த டவுட் இருக்கும்ல ஸோ அது வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று எடுத்து நான் பிரேக் பண்ணி காட்டுறேன் இதுக்குள்ளே நீங்கள் இந்த சிக்கன் பீசஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்குள்ளே நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாமே செம்மையாக இருக்கும் ஸோ டேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இதை நம்ம கடித்து சாப்பிடும்போது அந்த சிக்கன் பிட்ஸ்லாமே வந்து நமக்கு கடிப்படும் அதான் வந்து இதில் இருக்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பார்ட் வா அப்பா வாவுன்னுலாம் சொல்கிறேன்ல இதில் இருக்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாட்டு என்னென்னா சிக்கன் கிரேவி நார்மலாகவே சிக்கன் வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எக்கு வந்து நீங்கள் எப்போவுமே ஆம்லேட் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த சிக்கன் வித் சிக்கன் கிரேவி அதுக்கப்புறம் இந்த எக் இதை மொத்தமாக மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா எவ்வளோ ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றத இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது சிக்கன் இல்லாமல் கூட இந்த மாதிரி சிக்கன் கிரேவிக்கு ஒரு பேஸ் பண்ணோம்ல அது மட்டும் போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த எக்கை போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணலனாலும் நீங்கள் ஒரு ஆம்லெட் மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அதுவே நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் இது தான் சாப்பிட்டு நானும் மிஸ்டர் ஜிவினை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் உள்ளே வந்து ஜோயன் அண்ட் ஐசக் வெயிட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் இதை கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் பிடிக்கும்னு சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன் போன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரோஸ் வீடியோவில் கடிச்சு துப்பிட்டேன்னு சொல்லிட்டா சேம் ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அதை நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம் பட் அது பரவாயில்ல இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம் ஜாயினா நம்ம கூட இருக்காங்க ஜாயினா இது என்னென்னு தெரியுமா உங்களுக்கு இது என்னதுன்னு தெரியுமா எக்கு பட் கரண்டி ஆம்லேட்னு நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அசால்ட்டாக முடிச்சிட்டா ஓகே அவளுக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு சொல்லியிருக்கா கரண்டி ஆம்லேட்மா ஸோ நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணுறீங்களா ஓகே ஸோ ஜட்ஜிக்கிட்ட கொடுத்துடலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல ஓகே ஐசக் தம்பி வந்துட்டாரு ஐசக் தம்பி கொஞ்சம் கொடுப்போம் என்ன சொல்றான் தம்பி நல்லா இருக்கா பிடிச்சிருந்தா அவனே கேட்பான் வேணுமா சரி நான் கொஞ்சம் கொடுத்து பாக்குறேன் பிடிச்சிருக்கு பிடிச்சிருக்கு என்ன ஏண்டா இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறியா தம்பி என்ன சும்மா சொல்கிறான் சூப்பர்னு சொல்கிறானா ஓகே தேங்க்யூ பபாய் ஜோனா இந்தா தம்பியை கூப்பிட்டு போயிரு போ தம்பி போ தம்பி போ தம்பிக்கு தம்பிக்கு நடக்க நடக்க முடியல போல இருக்கு தம்பி நடவாங்க போலமா அவருக்கு இன்னும் அது வேணும் போல இருக்கா தான் இங்க நிக்கிறேன்